今天太晚了，我得早点睡了。你也早点回去吧。嗯。可对我来说，你才是最重要的。宋城老师还是不肯见东城的人啊？哦，好，我知道了。好，没关系，我自己去想办法吧。嗯，好，谢谢。我这里有几张画好的设计稿，要不你看看？好。啊，心言，你要出门啊？嗯。嗯，小琴，你看啊，戒指啊，项链，好多元素都是国外前几年流行过的。这个我知道，嗯，我分析过，觉得这种元素啊，这两年可能也会在国内流行起来。呃，嗯，小青，你看啊，这个系列可能有点不大适合火热一下，你觉得呢？嗯，嗯，这样吧，因为我现在特别着急要出去，等我回来了，我会认认真真、仔仔细细的看，然后逐个的跟你分析，好吗？好。啊哦，对了，小青，你跟明康去供货商那边打听一下，现在市面上有多少的地色三十分的原石？到时候我们手机联系。那我现在就去联系。嗯，好，谢谢。你把这几箱检查一下，然后一会儿再给我。嗯，好。你好，您是？哎，您好，我是珠宝设计师顾心言，我来拜访一下宋老师。哦，啊，请进。谢谢。哎，这边。那您在这边稍等，我去确认一下。好，谢谢。老师，外边有一位叫顾星岩的设计师，说是来拜访您的。顾星岩，对，就是东城那个新来的年轻设计师。呃，应该就是他。哎呀，我跟你说过多少次了，只要是东城的人，我一律不见。老师，他人已经来了。来了又怎么样呢？就把他搁那儿晾着。有自知之明的人，自然就会回去。哦，明白了。嗯、哦。不好意思，老师他在工作，没办法见你。哦，没关系，没关系，那我就坐在这儿等他工作完毕就好。您可能对他还不是很了解，老师一进工作间就要一整天的，有时候忘我起来会几天几夜都待在里边，所以可能您今天见不到他。我想我运气应该不会那么差吧，嗯，我想再坐在这儿等等，您不介意吧？啊，那您请便。谢谢。
Aí. Aí. Esse tudo isso ainda há? Isso é quem me deu? Eu não sei. 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 你好，老师他今天累了，已经在里边休息下了。哦，嗯，那好，那就请宋城老师好好休息。安。喂，星言，曹总监。上次您跟我说那个喜欢吃臭鳜鱼的切割师傅，是不是宋城啊？你要找宋城？嗯，我想把小钻石打造出和大钻石同样的光彩。好的切割师傅就只有宋城可以做得到。我今天早上去宋城的工作室了，我从白天等到晚上，愣是没有见到他。上次我说的那个师傅确实是宋城。真的是被臭鳜鱼拿下的，后来还是唐老师出面搞定的。啊，知道了。唐老师入狱之后，宋城跟东城又合作过一次，可能合作的不太愉快吧。从那以后就老死不相往来了。嗯，那您知道发生了什么事情吗？这个我就不清楚了。那时候我只是个小小的助理设计师。你问问林毅吧，他可能会知道。啊，我先睡了，你也早点休息。嗯，好吧，晚安。不好意思啊，我早上来的太急了，没有吃早餐。来，喝点水吧。谢谢你啊。老师昨晚到现在都还没出工作间。罗依依，帮我去买碗热的姜去，谢谢。宋老师，你好，你好，你好，你好，终于见到您了。这就是那个……哦，顾星岩。你怎么还没走啊？我是又来了。哦，嗯嗯嗯，帮我买多姜去啊！哎，好
。宋老师，真的非常非常感谢您愿意见我。我只是不希望你再次来为难我，为难我的学生，好吧？见一面，讲几句话，就赶紧回去吧。好。老师，这是我设计的 Begonia 海棠花系列。我打算用地色三十分的钻石来取代图片中一克拉的钻石，一共打造九百九十八颗，主推大众市场。但是想要把中小颗钻石打造出不亚于大钻石的火彩，这全国的切割师傅恐怕就只有您一个人能做到。这就是我来找您的原因。设计的不错，但是呢，不管你们花多少钱，我都不愿意再跟东城公司合作。嗯，呃、嗯，东城可是现在国内珠宝行业的领头羊，我我真的想不到任何您会拒绝的原因啊。问的好，我给你看样东西啊。你看看，像这么一个钻戒，它应该镶上什么样的钻石合适？它的设计简单明了，用了爪镶是为了要突出钻石的火彩。澳大利亚阿盖尔矿的三克拉粉钻最为适合这款设计。我等这颗钻石等了三年了。还没等到合适的，看起来你还挺懂行的。我再给你看样东西，来，你看看，这个项链上的钻石切工怎么样？老师，能借用一下您的切工镜吗？嗯，好，谢谢。这颗钻石，从原始打磨的时候就没有选取最佳的角度，白白浪费了很多重量。抬宽比和腰厚比差的也太多了，导致火彩不足。哦，也没有达到预期的效果。你知道是哪家出产的吗？嗯、不知道。二零零八年。东城公司推出了一款大师限量版，你知道他们用哪位大师的招牌来宣传吗？对对，你应该不知道。好的，二零零四年，我随着唐婉容董事长进入东城公司合作。的确，那段时间，呃，我在业内的地位确实有明显的提升，但这不是我留恋的。我要说的是，过不了几年，董事长出事入狱。哎呀，我也不想在东城公司待下去了。就在这个时候，唐董事长的助理叫林毅的，找到了我了。我看人家跟我说话苦口婆心，态度又诚恳，长得也很正直。他好说歹说劝我留下，所以我我我就继续留在东城公司。时光一转呢，到了二零零八年，东城公司认为自己造势已经够了，就推出了大师限量版。由我苦心熬夜的做出两百颗我个人认为切工不错的钻石，但是呢，他们居然敢不通知我，一口气做了两万颗，看起来有点相像，但是所有的工都粗制滥造，还用我的名义去宣传。挂羊头卖狗肉的事情，对我个人的侮辱有多少，我就不提了。我我我我我连告他们的力气都没有了。你说我还有什么理由去跟他们合作呢？宋老师，虽然您说的时候我并没有进东城，但是我还是觉得我应该替东城跟您道个歉。你太客气，太客气，可以了。嗯。至于说东城以前给您名誉造成的损失，我我我我也实在不知道应该怎么去弥补。但是，请您相信我，如果有机会的话，东城一定会挽回您的声誉的
。老师，我知道，您今天恐怕也没有心思去跟我聊这个设计。我把设计稿留在您这儿，老师，您要是有时间，您就看。嗯。我改天再来拜拜。哎哎，是我给你的时间不够多吗 ？Tell me， 现在是你的工作能力有问题，还是态度有问题？你这么容易就被对面那些人给比下去了，你甘心吗？哎呦。居然还有人脸说你是跟我从加拿大回来的，我的 joke！ 呃，金，怎么样，大设计师？没有打扰到你吧？东城的大设计师可不是我，是在对面，孟总监，你走错地方了吧？实力这个东西啊。可不是别人捧出来的，也不是凭奖评出来的。你在国外生活了这么多年，拿奖拿到手软。你说东城的大设计师除了你之外，还能有谁啊？孟总监是特地来到这个小小的办公室来找我。你有什么事情？我来找你说说话。在公司里，我跟董事长走得近一些，这已经不是什么秘密了。可你偏偏又是林总经理请回来的人，所以呢，我也不好多跟你走动。但其实，顾心言到底能不能够胜任设计总监这个工作，连我心里应该都很清楚。没错，他最近的风头实在是太近了。可是呢，他又不知道遮掩，现在公司上上下下对他都很不服气。嘴巴上都说呢，全力支持他一个人全权负责下一届那么大的活动，但实际上，真的有很多人在等着看他怎么折在这件事上了。真的有这么多人等着看笑话？笑话多好看啊！你不爱看、啊？从古至今，可真的有很多人都喜欢看别人笑话的。而且，顾心言的工作团队不是铁板一块，他现在风头这么盛。挡住的可不只是你一个人的路，千万不要小看了女人的妒忌心。只要现在某一个环节上稍稍出一点点差池，顾心言都可能在东城翻不了身。孟总监，你今天没白来，我真是受教了。我这边的咖啡其实挺不错的。那我就期待你常来这边坐坐。我也期待你早日能够成为东城的设计总监。孟总监，怎么啦？你这是去哪儿啊？啊，顾心言让我去看一下市面上的原石，这不等车呢吗？我捎你一段吧。啊？啊，您是要去哪儿吗？跟我顺路吗？你去哪儿我就捎你到哪儿。我正好下午约了人出来早了，反正横竖都是等人。那行吧，那就麻烦您了。上车。哎，对了，小青，前一阵新品会上怎么没有看到你的方案啊？哦，我的方案在内部就被 pass 掉了，我现在正在努力改稿，争取能有所突破吧。pass 了？怎么会呢？你们同一批进设计部的设计师里，我觉得你很有天分啊。真的吗？可是天分这种东西也是分大小的嘛，和别人的天分一比，我的天分也就不算什么了。怎么
。听你这话的意思，在你们设计部里，还有比你更有天分的人呢、啊。对呀、啊，像阿瑞娜啊，还有我们组长顾心言，他们都是特别有天分，还特别优秀的人。我觉得我应该多向他们学习学习。哎，我觉得你真的挺可爱的，你知道吗？有一种女孩啊，她们天生就很善良，就愿意站在马路旁边为别人鼓掌。你说的这不就是我吗？<笑>哎，但这样的女孩也有她们的缺点啊。她们呢，只能够看着别人亮相、出赛，在马路正中奔跑，直至冲过终点，但她们从未上过场，更没有办法亲自赢得别人的掌声。小青。这就是你想要的生活吗？当然不是了，我也想要上场，我也想要去奔跑，可是我现在连上场的资格都没有。按理来说，你进公司比较早，咋该有这样的机会？没关系，以后呢，好好把握。你要知道，这机会呢，永远都是留给有准备的人。机会来了。把握住了，你自然就能上场是说一定要等妈妈回家才肯回房睡。其实学校开家长会，全班只有我一个人家长没来。哎呦，对不起啊，是妈妈不好，妈妈有个重要的工作走不开，以后你开家长会，妈妈一定第一个去啊，别难过，别难过啊。乖，想不想看看妈妈的工作成果？嗯，你看，打开看。真漂亮！这个宝石啊，是妈妈请中国最好的切割师傅切割出来的。你公司里不是有自己的切割师傅吗？为什么还要找别人？妈妈公司里的切割师傅啊，他的技术有局限性。如果想让中国的珠宝走向世界，不光要有一流的设计，还要有独一无二的工艺，两者缺一不可，明白吗？宝贝女儿，妈跟你讲，同样两块一模一样的宝石，不同的切割师傅切割出来的东西，那是天壤之别。你要想学这个，以后长大了妈妈慢慢教你。你看，你看这个切割面，妈。我一定会让最好的工艺回到东城。喂，哎，您好，请问现在市面上有没有阿格尔粉钻的原石啊？想要原石可能会比较困难，我去打听打听国外的朋友，他那里应该可能性比较大。啊，是这样的，因为我这个东西要的比较着急，国内真的没有吗？两年前你们东城在拍卖会上拍过一颗粉钻，好像一直都没有进行切割。哦，哦，好，我知道了，我知道了。那我去公司的原石堆里找一找。那其他的途径的话，也麻烦您帮我盯着点，好吗？好的，好，谢谢。
，明康，过来一下。怎么了，田？这个呢，是我熬了两夜找的一些资料，你帮我给小青。那你为啥不自己给他呢？他的设计被我否了，我害怕我再把这些东西强行给他的话。他会形成更加强烈的反叛心理，你就说这个资料是你给他的，让他参考一下吧。好。哎，小青的设计还是不行是吗？嗯，他的设计更加适合冬季主打吧。你别看小青平时大大咧咧的。其实心思很细，又很容易受伤。帮我多安慰安慰他。好吧，看来我必须要发挥一下我作为和平哥的功能。二位呢？我这一下子主题设计改的怎么样了？是林总让你来的吗？是啊。嗯，原来林总还在关心我这个备选方案的进度啊。哎呀，阿瑞娜，瞧你说的，林总还是很关心的。一旦主方案无法实施，备用方案马上启动，请你务必加以完善。不要辜负了林总对你的期望啊！我 Arena 的设计向来都是被国际广告商给追捧着的，这可真是头一次我被列为了备选。<笑>你们家林总可真是在我这儿开了先河了。阿瑞娜，我呢，只是来转告林总的意思。那我先告辞了。跟他们说了吗？说过了，董事长。嗯，进。董事长。嗯，找我有事啊？我需要一颗非常珍贵的钻石，需要您的批准。坐吧，说说什么情况？是这样的，我已经找过宋城了，他非常希望可以打造一颗具有高品质的粉钻。我记得两年之前，东城刚好在戴尔普斯的看护会上得到了一颗，所以我想，只要我拿到了这颗粉钻，我就有信心可以打动宋城，让他接下我们的切割业务。原来是这个事啊！林威，去库房提一颗粉钻交给顾心言，马上去办。好的，董事长。谢谢董事长。这点小事，我这个董事长还是能帮得上的。但是接下来，看你了。您放心。你看，就是这个角，还有这个地方，要改一改。嗯。你先忙啊。嗯嗯嗯。嗯。那。这什么呀？我花了好几天晚上熬夜帮你整理的资料，而且还特意批注了需要注意的地方，好好看看。哟，你帮我整理的啊？那我问问你啊，这几份资料里头，都整理了哪几个方面的东西啊？嗯，那不什么现代珠宝设计概念吗？靠<笑>，傻了吧，李云康？我还不了解你啊？平时你的资料都让我帮你整理，现在还反过来帮我整理？骗鬼呢！老实交代吧啊！你们女孩之间真是别扭。星岩帮你整理的，而且还说你的设计只要稍微修改一点儿，就能够成为冬季的主打了。就算照他的意见修改了，那主打产品也不会是我。主打产品一直都是顾星岩他自己的。小青，星岩不是那样人。李明康，你来东城多久了？两年多了吧？怎么了
，两年了，咱们俩都还是助理设计师，而顾心言现在已经是首席设计师，甚至是设计总监的备选人。你觉得他有可能完成我们的心愿吗？小青，心愿是靠自己完成的，不是靠别人完成的。再说了，只要设计过关，无论谁是总监，你的作品都会推上市场，不是吗？你和星言之间是不是有什么误会啊？没什么误会，以前的那些日子才是误会呢。这些材料你就自己留着吧。哦，叶小青。你气色怎么那么糟啊？啊，没有吧？你是不是累着了？要不要来我的办公室喝杯咖啡休息一下？那行吧。老师，怎么样？怎么看怎么看，还是粉钻最合适。姐姐，苏老师好。哎。你怎么又来了？我今天带来了一样好东西，想要和您一起鉴赏。哦，我就知道，看看，这东西哪儿来的？这是东城的存货，我特意申请出来，想要交给您来打造。嗯。东西是好东西，如果啊，我真的帮你们切割完了，但是我依然不肯跟东城合作，怎么办？嗯，如果到时候您还是不愿意跟东城合作，那也没有办法。但是这颗钻石还是要交到您的手里才行，因为在全国，我实在想不出有第二个人可以把它打造出它应有光彩的。如果我真的帮你们切割了。那么，在我切割的时候，想起了东城当年对我的仇恨，我就不容易专心，就切不好，是吧？再如果不小心让我丢地上摔碎了，砸在我手上了，怎么办？不可能有这种如果。曾经有一个人告诉过我，他说，中国的珠宝想要走向世界，那么设计还有工艺二者缺一不可。但是现在的钻石资源大多数都被国外给垄断了。中国的匠人想要打磨一颗上品的钻石，机会非常难得，因此想要增进手艺就更加的难了。您作为一个有匠心的手艺人，我相信您的操守。如果说有一天这颗来自中国的钻石真的可以走向国际的舞台，被大家认可。那作为他的设计师还有打磨者来说，都是无上的光荣。我想不用我多说，您也一定知道，作为一个手艺人，要碰上这样的一颗原石是多么的难。碰上了就是碰上了，要是碰不上的话，可能这一辈子就只能跟一些平庸无奇的石头打交道了。孩子。你刚才说了那一堆充满了使命感的话，不是你应该说的，是领导说的。那么你抬举我这么多话呢，也大可不必客气。倒是你最后一句话，匠人的精神跟希望，我这辈子就希望这样。所以你这活我接了，我还得谢谢你。罗伊，烧水，准备喝茶。哎，好嘞。来来来，喝茶。哎，我终于喝到您请的茶了。前一阵子对你多有怠慢，请别介意啊。完全没有。自从唐婉容董事长过世以后，你是我看到的对珠宝这件事情最重视的人。你没把它看成一个顽石，你知道里面有无限的美丽跟生命存在，所以你非常尊重他们，所以因为你尊重他们，你就懂得怎么对待他们，这一点太重要了。
太多人不知道。唐婉荣董事长如果还在的话，我都不知道他会多喜欢你。宋老师好像很尊敬唐董事长。开玩笑，十几年以前中国珠宝界第一人，那没话讲的。哎，如果不是发生那次矿的事情，也不至于。您知道十几年前发生了什么事情？十几年前，他还问过我那些矿的意见，我也看过矿石，我不觉得有什么问题，可是没想到会发生，哎，那种事情。而且唐董事长在我眼里是对珠宝最有眼光的人，怎么会发生不可能的事情？不可能，那个事情不可能会发生才对的。那那您知不知道唐董事长当时看中的是哪个矿源？这个我始终不清楚，但是我听他跟我提过一个中间人，叫那个陶乐奇。陶乐奇。嗯。各位，来听我说两句。新一届活动的准备工作马上就要开始了，你们别总在办公室里坐着。多去门店跑一跑，遇到什么问题及时反馈上来。听明白了吗？听明白了。啊，走走走，还有时间。总结一下我们这次的方案，就是根据已经在网络上形成热度的海棠花系列制作限量款，并且同时设计出几款具有相同元素、价格亲民的耳饰还有手链，借由海棠花的热度推向市场，推动销售。顾设计师。你这个方案上写的推广方式主要是新媒体和互联网，基本上没有地推和 TVC 吗？没错，因为我们这款产品的受众群呢，主要是二十岁到三十岁的年轻人，而对于年轻人来说，新媒体的宣传和推广可能会比传统媒体的宣传和推广更能够达到预期的效果。大号、热搜，还有明星赞助，光是这些就已经达到我们前期宣传预算的两倍，这点你有考虑过吗？曲曼的影响力，我想大家都是知道的。所以借由曲曼的热度，明星赞助这一块的费用其实是可以忽略不计的。但是至于其他的宣传途径，为了达到预期的效果，可能该投入的还是要投入。前期的投入呢，是要和后期的回报成正比的。如果说按照你的这份方案，前期投入做那么大，后期如果我们设计的产品销售不利的话，到时候这个责任，谁来担？这位同事，我们目前只是在讨论方案，您那么早就在考虑说这个责任应该谁来承担，是不是有点过早了？我倒是觉得这个方案可行，但如果说按照曲曼佩戴的款式来批量生产的话，单品的价格会不会太高？孟总监。其实关于这一点，我在方案中也有进行详细的注解。这一次的限量款呢，我们采取的是中小颗钻石，而且会经由我找到的宋师傅加工打磨，让中小颗的钻石也可以具备大钻石般的火彩。其实这也是我们这一次的宣传重点。不好意思，啊，这一段我可能漏看了。既然要做限量款，噱头就要做足。呃，货源呢？关于这一点呢，我已经让小青去市面上问了。虽然说现在国内的原石数量可能不多，但是九百九十八克还是可以弄到的。所以只要我们的方案一通过，就可以进行采买了